দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ট্রান্সফর্মারের বিএল থ্রি হাজার বইয়ের একটি এক্সাম্পল সলভ করবো এবং এটি বত্রিশ দশমিক দুই নাম্বার এক্সাম্পল তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লে লিস্ট থেকে ট্রান্সফর্মারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ট্রান্সফর্মার বাংলা টিউটোরিয়াল নামে একটি প্লে লিস্ট পাবেন সেখানে আপনারা বিস্তারিত পাবেন তো কোয়েশ্চেনটিতে বলছে দেখুন দ্য কোর অফ এ হান্ড্রেড কেভি এ ইলেভেন বাই ফাইভ ফাইভ জিরো ভোল্ট ফিফটি হার্স সিঙ্গেল ফেস কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার হ্যাজ এ ক্রস সেকশন অফ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ইন্টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার পয়েন্ট ওয়ান দি নাম্বার এটা নাম্বার আসলে একটু বোঝা যাচ্ছে না দ্য নাম্বার অফ এইচ বি অ্যান্ড এল বি টার্নস পার ফেস অ্যান্ড দ্য ইএমএফ পার টার্ন ইফ দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইজ নট টু এক্সিড ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টেসলা অ্যাজিউম এ স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর অফ জিরো পয়েন্ট নাইন হোয়াট উইল হ্যাপেন হোয়াট উইল হ্যাপেন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ইফ ইটস প্রাইমারি ভোল্টেজ ইজ ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট অন নো লোট তো কোয়েশ্চেনটিতে কিন্তু অনেক টাইপের ডাটা আছে এবং কিছুটা ট্রিকি তো ফাইন্ড দি নাম্বার অফ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন দ্য নাম্বার অফ এইচ বি অ্যান্ড এল বি টার্নস পার ফেস এই পার ফেস থাকা যে কথা না থাকা আসলে একই কথা কেন কারণ এটা সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মারে যদি পার ফেস না উল্লেখ করত এইচ বি অ্যান্ড এল বি টার্নস যদি বলতো তাও কিন্তু এটার যে এইচ বি অ্যান্ড এল বি টার্ন কিন্তু এক ফেজেই আসতো যেহেতু সিঙ্গেল একটাই ফেস থ্রি ফেস হইলে না আলাদা পার্থক্য হইতো তো এই পার ফেস থাকলেও রেজাল্ট যাওয়া হবে আমার পার ফেস যদি নাও উল্লেখ থাকতো তাও কিন্তু রেজাল্ট একই আসতো প্লাস একটি নতুন টার্ম সেটা হলো যে স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর এটা অনুযায়ী হিসাব করতে হবে আবার আরেকটি জিনিস যেমন এই যে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি তো এটা নিয়ে অনেক সময় আমরা প্যাস লাগিয়ে ফেলি ফ্লাক্স এবং ফ্লাক্স ডেন্সিটি আমরা অনেক সময় এক করে ফেলি তো এটা আপনারা এইচ এস সি থেকেই করে আসতেছেন যে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স মানে হচ্ছে ফাইভ ফ্লাক্স আর ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি হচ্ছে বেসিক্যালি একক ক্ষেত্র ফলে যে ফ্লাক্সটা যেটাকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করি একক ক্ষেত্র ফলে যে ফ্লাক্স ফ্লাক্সটা সেটাকে আমরা বলি ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বলি সেটাকে তো সিম্পলি ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি হচ্ছে বি ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি ফাইভ এম ডিভাইডেড বি ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই এ এটা আপনার মাথায় রাখবেন তো কোয়েশ্চেনটির ডাটা অনুযায়ী আমাদের নাম্বার অফ এইচ বি অ্যান্ড এল বি টার্নস পার ফেস ভোল্টেজ দেয়াই আছে তাহলে টার্নগুলো হিসাব করতে হবে তো এটা হিসাব করার জন্য আমি যে কাজটা করব আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশনের হেল্প নিব তো ইএমএফ ইকুয়েশনটা আমাদের কি ছিল ই প্রাইমারি সাইডের জন্য প্রাইমারিটা হিসাব করতেছি ইপি প্রাইমারি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ ফ্রিকুয়েন্সি সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি যেটা ইন্টু এনপি প্রাইমারি যে টার্নটা ইন্টু আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স পাই এম এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা বাট আমাদের এখানে ইপি আচ্ছা আগে ভ্যালুগুলো বসে ইপি হচ্ছে আমার যেহেতু প্রাইমারি সাইড কত আছে এগারো হাজার তাহলে এগারো হাজার বসাচ্ছি এফ সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি অনেক সময় না দেখে এটা ফিফটি বসে ফেলি অনেক সময় এখানে কিন্তু সিক্সটি হার্স উল্লেখ করে দেয় তো একটু খেয়াল করতে হবে এখানে যেহেতু ফিফটি হার্স বলছে সমস্যা নাই আমাদের অনেক সময় দেখা যায় সিক্সটি আসে বাট আমরা এখানে ফিফটি বসিয়ে ফেলি তো একটু খেয়াল করবেন এনপি আমাদের বের করতে হবে আর সরাসরি ফ্লাক্স যেহেতু দেয়া নাই আমাদের দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি যে ফ্লাক্স ডেন্সিটি সমান হচ্ছে আমাদের বিএম ইন্টু এ ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা ছোট করে নিই একটু এগারো হাজার দেখুন এখন বিএম এর ভ্যালু দিয়েই দিছে আমাদের কত ইজ নট টু এক্সিড ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টেসলা দ্যাট মিনস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ধরবো ম্যাক্সিমামটা আর এ এ এরিয়াটা দিয়েই দিছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ইন্টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তো এগুলো সব যেহেতু আমাদের এসআই ইউনিট তো এটাকেও এসআই ইউনিটে কনভার্ট করতে হবে বাট আছে সেন্টিমিটারে তো টোয়েন্টি সেন্টিমিটারকে মিটার বানাইলে হয় জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু আমাদের স্ট্যাকিং ফ্যাক্টরটা দিতে হবে তো স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর জিনিসটা আসলে কি তো পুরো কোর্টটার এরিয়া হচ্ছে আমার হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ইন্টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার বাট পুরো কোর্ট জুড়ে দেখা যায় যে ফ্লাক্সটা বন্টিত থাকে না একটা নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে 
বন্ডিত থাকে তো সেই অংশটা সেই পার্টটা হচ্ছে আমার এই পয়েন্ট নাইন বা নাইনটি পার্সেন্ট বলতে পারি পুরো করে নাইনটি পার্সেন্ট অংশ জুড়ে ইফেক্টিভ এরিয়াটা থাকে যার কারণে এই পার্শিয়াল ফ্রাকশনটা আমার দেয়া আছে যে ফ্রাকশনটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমার বলার মানে হচ্ছে এটা এটা জাস্ট বুঝানো তো এটা হচ্ছে আমার ও লিখেই দিছি আমি জিরো পয়েন্ট নাইন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা এনপি যদি হিসাব করি দেখুন ক্যালকুলেটার থেকে হিসাব করতেছি এগারো হাজার ভাগ ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ভাগ পঞ্চাশ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভাগ পয়েন্ট টু এর উপর স্কোয়ার ভাগ জিরো পয়েন্ট নাইন এক হাজার আটান্ন দশমিক সাত পাঁচ তো এখানে অলওয়েজ আমরা দশমিকের পরের অংশটাকে বাদ দেই কারণ এক হাজার আটান্ন দশমিক সাত পাঁচ মানে হলে এক হাজার আটান্নটা ফুল টার্ন এসে আর পরের টার্নে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অংশ আসতে পারছে বাট ওটা তো কমপ্লিট করতে পারে নাই যার কারণে আমাদের এই নাম্বারটা যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা হয় আমরা এটাকে ধরে নিব আগের নাম্বারটা ঠিক আছে এক হাজার আটান্নকে ধরে নিব তাহলে এক হাজার আটান্ন টার্ন আছে তো একই সিস্টেমে আমাদের ইএসটাও বের করি এনপিটা এক সাইডে লিখে রাখি আমি এনপি হচ্ছে এক হাজার আটান্ন এখানে যদি এক হাজার আটান্ন দশমিক নয়ও আসে তাও আমরা লিখবো এক হাজার আটান্ন কারণ নাইনটি পার্সেন্ট অংশ যাইতে পারছে ফুল তো আর যাইতে পারে নাই ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন তো সেকেন্ডারি ইএমএফটা বের করতে টার্নটা বের করতে আমাদের এগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে আমার পাঁচশো পঞ্চাশ এটা ফিফটি যা আছে তাই এনপি এগুলো যা আছে তাই এটা জাস্ট এন এস হবে এন এস এটা তো পাঁচশো পঞ্চাশ তো এটা হিসাব করলে মনে হয় বাউন্ন দশমিক নয় না কত যেন আসে তো এটাকে আমরা বাউন্ন ধরে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম কোশ্চেন অনুযায়ী এনপি এন এস দুটোই আমরা পেয়ে গেলাম এন এস ইকুয়াল টু বাউন্ন আপনার হিসাব করে দেখুন বাউন্ন আসবে বাউন্ন দশমিক নয় সামথিং আসবে তো এটাকে আমরা বাউন্ন ধরে নেব তো দুই নাম্বার কোশ্চেনে কি বলছে ইএমএফ পার টার্ন ইএমএফ পার টার্ন মানে প্রতি টার্নে কতটুকু ইএমএফ তো এটা তো সহজ একদম ইপি কে ইপিও জানা এনপিও জানা তাহলে ইপি বাই এনপি করলেও যা পাবো ইএস বাই এন এস করলেও তাই পাবো বাট এখানে প্রপারলি সেম পাবো না কিছুটা কম বেশি হবে কারণ আমরা দশমিকের পরের অংশ বাদ দিছি তো যার কারণে একটু কম বেশি হবে আমরা জাস্ট ম্যাচ আপ করে লিখে নেব তো এটা হচ্ছে আমার এগারো হাজার বাই এনপি হচ্ছে এক হাজার আটান্ন আর এদিক থেকে হিসাব করলে পাঁচশো পঞ্চাশ বাই কত বাউন্ন এই কত আসে এগারো হাজার বাই এক হাজার আটান্ন দশ দশমিক তিন নয় দশ দশমিক চার লিখতে পারি এত ভোল্ট পার টার্ন আর এখান থেকে লিখলে এটা মনে হয় দশ দশমিক পাঁচ সামথিং আসে তো এই দশমিকে কম বাড়ার জন্য এই ঘটনা ঘটছে তো আমরা এটাকে টেন পয়েন্ট ফোরই ধরে নিলাম যেহেতু বইতে অ্যান্সার টেন পয়েন্ট ফোর আসে আমরা টেন পয়েন্ট ফোর লিখলাম আর এই দুইটা আবার মিলে নাই বইতে বইতে দেখা যাচ্ছে অন্যভাবে হিসাব করে এক হাজার আটান্ন সামনের পূর্ণ সংখ্যা এক হাজার ষাট ধরছে আর এটাকে ধরে নিচ্ছে তিপ্পান্ন বাট প্রপারলি হিসাব করে যা পাওয়া গেছে সেটা লেখাটাই আসলে ভালো তো এটা হচ্ছে প্রথম দুই অংশের অ্যান্সার আর তিন নাম্বার অংশে আর একটু লেজুর মারছে একটু অন্যরকম যে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ইটস প্রাইমারি ভোল্টেজ ইস ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট অন নো লোড অর্থাৎ নো লোড অবস্থায় এটার প্রাইমারি ভোল্টেজটা যদি দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেয় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তো এটা আমি মৌখিকভাবে বলে দিচ্ছি যদিও এই থিওরিটা আমি এখনো করাইনি এটা ট্রান্সফর্মার ইকুইপমেন্ট সার্কিট করাইলে আরও ক্লিয়ার হইতো সেটা আমি ভবিষ্যতে ভিডিও দেব তবে এখন আমি বলে দিচ্ছি যে আসলে ট্রান্সফর্মার কিন্তু দুইটা সাইড একটা প্রাইমারি সাইড আর একটা সেকেন্ডারি সাইড তো প্রাইমারি সাইডের সাথে এটা বেসিক্যালি লাইক এরকম অনেকটা প্রাইমারি সাইড সেকেন্ডারি সাইড রেফার্ট করতে হয় আর প্রাইমারি সাইডে এই যে এদিক দিয়ে আমাদের আয়রন লসের কারণে কিছু এক্সট্রা ইয়ে থাকে অনেকটা ইন্ডাকশন মোটরের মতো আর এটা হলো প্রাইমারি সাইড আর সেকেন্ডারি সাইডে আমার একই সিস্টেমে আচ্ছা এটা রেফার টু প্রাইমারি বা রেফার টু সেকেন্ডারি এইভাবে ধরুন যে রেফার টু আচ্ছা 
আলাদা করেই লিখি তো এরকম থাকে এবং সেকেন্ডারি সাইডে আমার যেহেতু এই থিওরিগুলো এখনো পড়াইনি যার কারণে জাস্ট শর্টকাটে আমি বলেছি তো এরকম একটা ইয়ে থাকে তো প্রাইমারিতে আমার ভোল্টেজ আমি দিচ্ছি বাট সেকেন্ডারিতে বলছে আমাদের নো লোড নো লোড মানে এই ব্রাঞ্চ কিন্তু আউট কিন্তু ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখুন যদি যদিও নো লোড মানে লোডটা জাস্ট কানেক্টেড নাই বাট পুরো ট্রান্সফর্মারের মধ্যে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করতেছে এটা নিচের অংশ বোঝা যাচ্ছে না এদিক দিয়ে এই যে ঠিক আছে এদিকে লোডটা খুলে দিলেও কিন্তু আমার পুরো ট্রান্সফর্মারের মধ্যে একটা নো লোড কারেন্ট কিন্তু ফ্লো করতেছে যেটা কিনা এই যে এই পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে সো যে ঘটনাটা ঘটবে আমাদের দশ পার্সেন্ট যদি আমরা ইয়ে করে দেই আমাদের এই দুটোকে বলা হয় হচ্ছে হিস্টেসিস অ্যান্ড ইডি কারেন্ট লস যদি দশ পার্সেন্ট ভোল্টেজ আমি বাড়িয়ে দেই তো এই লসের সাথে ইয়ের সম্পর্কটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু এই ইপি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এই যে এটা যে রেজিস্টেন্সটা কোর রেজিস্টেন্স আর সি দেখুন খেয়াল করে দেখুন দশ পার্সেন্ট যদি আমি এটা বাড়াই তাহলে কিন্তু পাওয়ার কিন্তু দশ পার্সেন্ট স্কোয়ার পয়েন্ট এই রেশিওতে আমার পরিবর্তন হবে অর্থাৎ লসটা আমার কিন্তু বাড়বে যদি লোডটা আমি ইনক্রিজ করে দিই সো এটা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হোয়াট উইল যদি আমরা প্রাইমারি সাইডে নো লোড কন্ডিশনেও ভোল্টেজ বাড়িয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের হিস্টেসিস এবং ইডি কারেন্ট লসটা বেড়ে যাবে তো এটাই হচ্ছে আমার এই কোয়েশ্চেনটির ফুল সলিউশন তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ